ተነስልኝ የኦኤምኤን ተመልካቾቻችን ዛሬ ለየት ያለ እንግዳይ ይላችሁ ቀርብ ያለው ፕሮፌሰር መሐመድ ሀሰን ፕሮፌሰር መሐመድ ሀሰን በስካይፕ የኦኤምኤን ፕሮግራም ላይ ቀርበው ያቃሉ ግን ስቱዲዮ ዛሬ መጀመሪያቸው ነው እንኳን ደና መጣ ፕሮፌሰር ጥቂት ስለሳቸው ልበልና ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ፕሮፌሰር መሐመድ በቅርቡ ኢትዮጵያ ከት ወዴት የሚል መጽሐፍ ጽፈው ነበረ 2016 አሁን ያለንበትን ለውጥ ጭምር ፕሬዲክት ያደረገ መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ አንስተን ዋና ዋና ነጥቦችን ንዋይበት ንዋይበታለን ዛሬ መሐመድ ሀሰን ሲኒየር ዲፕሎማት ናቸው የፖለቲካ ተንታኝ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ በሰሜን አሜሪካ በአውሮፓና በተለያዩ ሌሎች ሀገሮች ላይ ጥናታዊ ጽሁፎችን አበርክተዋል ሌክቸሮቻቸው በዩቲዩብ በሰፊው ይገኛሉ እንዲሁም የአውሮፓ ጸረ ኢምፔሪያሊዝም ሊግ መሪ ተሳታፊ ናቸው ባሁን ወቅት የሶማሌ በሄራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አማካሪ ናቸው ፕሮፌሰር በድጋሚ እንኳን ደና መጣ እንግዲህ ስለ መጻፍህ ነው ምናወራው ዛሬ ኢትዮጵያ ኬት ወዴት ባለ 3 ምዕራፍ መጻፍ ነው እስቲ ከመ ከታይትሉ እንጀምራለን ኢትዮጵያ ኬት ወዴት ከኢትዮጵያ አፈጣጥር ጀምሮ የሚያወራው ነው የመጀመሪያው ምዕራፍና ምንድነው ጭብጦ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ለማስቀመጥ የሞከርከው በመጀመሪያ ጥቂት መጻፉን እንዳወጣ ያስገደዱኝ አንድ 3 አራት ነጥቦች መጥቀስ ፈልጋለሁ ኦኬ እ አስራራት አስመረሁኝ ጧት ራዲዮን ስከፍት ግንጭ ውስጥ የግንጭ ህዝብ እንብትኝነት አሳየ ብሎ ራዲዮ ተናገረ ከዛውዲ ሁለት ቀን ባልሞላ ጊዜ ደግሞ ይሄ አመጽ ወደ አምቦ ተሸጋገረ አለ በጣም ነው ስትራይክ ያረገኝ ሐላ ላንድ ጓደኛ ያሁን ሌላ ቦታ የሚኖር ኢሜል ላኩለትና በዛ አመት አመጹ ሲነሳ በተለይ በኦሮሚያ በዚ በመራብና በሴንተሩ ማከል ጥሩ ዝናብ ስለላገኘ ብዙ ምር ተግንቶ ነበር ፔዛንቱ ወደኛ የነባከህን ከአዲስ አበባ ወጣ ወደ 120 ኪሎሜትር ራዲየስ የኦሮሞ ፔዛንት ማርኬቶች ሄደ ኦሮሞ ፔዛንት እንዴት ነው ደስተኛ ነው ወይ በየጠየቁት ለምን ነው ይሄን የምጠይቀኝ ብሎ መለስ ኢሜል ሲመልስልኝ አይ ፔዛንት ደስተኛ ከሆነ ጥሩ ምርት ካለው የሚያመጽበት ምንም ሪዝን አይኖረው እና ባከን እስቲ ፔዛንቱ እንደዛ ምርት ካገኘ አራት ሜጀር ካራክተሪስቲክ አለው አንደኛው ምርቱን ሽጦ ብዙ ገንዘብ አለው በኪሱ ማለት ነው ጋቢውን ልብሱን ይቀይራል በራፉና ደጃፉን ቀለም ይቀባል ልጆች ካሉት ሴትም ሆነች ወንድ ይድራል ከብት ገስተው ቀርጫ ይከፋፈላሉ የደስታና የብልጽግና ምልክቶችን ያሳያል ይሄንን እስቲ እንዳለ ይልኝ በየጠየቁት በሚገርም ነገር ትንሽ ዞር ዞር ብሎ መጥቶ ሲጽፍልኝ መሐመድ አንተ እንዴት ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ይሉም አለ ኦን ዘ ኮንትራሪ እንዳውም ለፔዛንቱ የሚያበድሩ ባንኮች ነበሩ እስከ 10000 ብር አብዘኛው ፔዛንት ከ1500 ብር በላይ አለቀበለም ማለት አልፈልግም ገንዘባችሁ ከዛ ኮንክሉዥን ነው ህዝቡ እንደ ድሮ ላለመኖር ወሰነ ስርዓቱም እንደ ድሮ መግዛት እንደማይችል የተገነዘብኩት እንትኑ ቀጠለ በጣም አመጹ እና ተስፋፍቶ በመላው ኦሮሚ ያደረሰው እኛ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ኮምሬዶች ኔ ቤልጀም ሌበር ፓርቲ አማራራንዱ ነኝ መሐመድ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደው ብሎ ጠየቁኝ ምንም እንኳን የመራቡ ፕሬስ ብዙ ባይጽፈም 
ቢያምቀውም አንድ አንድ ፍንጮችና ምልክቶች ስፔሻል ጆርናሎች መጻፍ ጀመሩ ተኦርሞ ሪቮልት በሚል ታይትል እህራሱ የኛን ፓርቲ ለሎቹ ምህቶች ፓርቲዎች እየደዋወሉ ስቴ ነገር አስረዳን ምን እየተካሄደው ነው እዛ ሀገር እሄ ጭንቅላቴ ላይ እንዳለ አንድ ጊዜ ብራዚል ሲያሉ አሁን ምዛ ነው ያሉት የሳውዲ አፍሪካ አምባሳደር ጓደኛ አይናቸው እንተዋወቃለሁ ይጋብዘኝና ቤቱ ቤቱ ስማጣ አንድ ሽማ ግን ለሰው ይየማሉ እኚ ሰውዬ ሳውዲ አፍሪካ ነጻ ካፓርታይድ ከወጣች በኋላ የመጀመሪያ የሳውዲ አፍሪካ አምባሳደር ነበር ዋሽንግተን ዲሲ እዛ ነው እኛ የተዋወቀ ነው እኚ ሰውዬ ደግሞ በኋላ አዲስ አበባ አፍሪካ ዩኒየን አምባሳደር ነበር ቁጭ ብለዋል እ የዚ ለዩሮፒያን ዩኒየን አምባሳደር የሆኑት ሳውዲ አፍሪካዊ ቤት ነው ያሉት አህላ ያለውን ይሄ አመጽ በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ የሚካሄደውን አመጽ ገለጽኩላቸው በጣም ገረማቸው ከገረማቸው አንዱ ሁለቱም አራት አራት አመት አዲስ አበባ ኖሯል ከመያሳዝነው ግን የሚገርመው እንደዛ ከተጨቆነ ህዝብ የተወለዱ ኦሮሞ የሚባል ህዝብ ሰፍቶ ያቁም ነበር አዲስ አበባ ሲኖር ምናልባት ሹፌራቸው ኦሮሞ ሊሆን ይችላል እ ምናልባት አትክልት እንትን የሚለው ኦሮሞ ይችላል አንድ አፍሪካዊ 48 ወር ኦሮሞ በበዛበት ሀገር ውስጥ ኦሮሞ ለማወቁ በጣም ስትራይ ካረገ ስለዚህ አይ እ ሊዩ አብዮት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ህዝባዊ መሰረት ያለው ስለዚህ ለጓደኞችም ለሌላውም በፈረንሳይኛ አቀደባብረን ይሄ መጻፍ እንዲወጣ እኔና ጓዴ ጉርጓር በ2016 ተወጣ ነው መጻፉ ስላመጹ ብቻ ለማውራት ትንሽ ራቅ ያለ ታሪክ ይዘት ያለው መጻፍ እንዲሆን ነው ያደረግ ነው አንድ በኢትዮጵያ መሰራረት ላይ ይሄ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር ምንድነው እንዴት ተመሰረተ ማን ነው መስራቹ በስተጀርባው ማን ቆመ እንዴት ዛርጎ ተመሰረተ ኢትዮጵያ ሞደርን ሂስትሪዋ ከ1880 ጀምሮ እስከ 1950 ዎቹ ላይ ነው እቺ ሀገር ይሄንን ቅርጽ ወሰደችው ባንዱ ቋንቋ ገዢ መደብ ህብረ ብሄራዊ የሆነውን ኢትዮጵያ አፍናይዛ በአንድ ሃይማኖት ላይ የተመሰረተ አገር ሆና ቀጠለች የነበረው ያጨው ፍርአት በመጀመሪያ ደረጃ ያሉትን ህዝቦች የሚኪድ ኢትዮጵያ ምትባል ከጨረቃ የወደቀች ሀገር አርጎ የሚያስቀምጥ ፈረንጆች የጻፉለት እንተናን እንደ ካባ ለብሶ የተቀመጠ ያጸዎች ስርዓት ነው በመሬት ጥያቄ ላይ ያለው ችግር በህዝቦች ጥያቄ ላይ ያለው ችግር አገሪቷ የምትመረበት ሪያል ህገ መንግስቱ በሰማይ አይታረስም ንጉስ አይከሰስም የሚል ህገ መንግስት ነው ይሄንን ፍርአት ማሳወቅና ታሪኩን ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው አሁን ያለውን ሁኔታ ለመገምገም ለምንስ እንደተነሳ ያሁን እንትን ከሚል ነው የመጀመሪያው ቻፕተር በኢትዮጵያ መሰራረትና የኃይለ ስላሴ ፍርአት ምን ነበር መሰረቱ ምን ነበር የመደብ ይዘቱ ምን ነበር የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚባሉት ደሞ እነማናቸው ወነትም ዜጋናቸው ወይለዚህ ሀገር ቋንቋቸውና ባህላቸው ተከብረዋል ወይ ሃይማኖቶቸው ተከብረዋል ወይ መንግስትና ሃይማኖት መፋታት ሲገባቸው ተጣምሮ 
በአንድ መልኩ ሌሎችን ሲጨቁ ነው በረበረቱ ሁኔታ ስለነበረ ያንን ለመግለጽ ያንን አንደኛውን ቻፕተር አውጥተናል ኦኬ ኦኬ ወለተኛው ቻፕተር ምንጣ ነው ያጽዩ ስርዓት እስቲ ፕሮፌሰር ቆይ ወደ ሁለተኛው ሳን ገባ ይሄ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ቅርስ እስከ 1950 ዎቹ ነው ያዘው አሁን ኢትዮጵያ ሲባል አይምሮአችን ውስጥ የሚመጣው የካርታ ራሱ መቼ ነው ይሄን ቅርጽ ያዘው ወገደን ቆይቶ ነው ወደ ኢትዮጵያ ያገባው እንደሆነ በታሪክ ታወቃል እኚህ ነገሮችንም ግልጽ አልገን እንለፈስኪ የሀገረ መንግስቱ አረዳል ላይ ራሱ ብዙ ኮንትሮቨርሲ ስላለ ማለት ነው እ አገሪቷ ከ 800 80 ጀምሮ እስከ 1950 ዎቹ ማለቂያ ድረስ ነው የተፈጠረችው የመጨመርሻው የተከላቀለው ወይንም ደሞ እንግሊዞች ሰጧቸው በ1947 ሃውደን ሪዘርቭ ኤሪያ የሚባለው የሶማሌ ኤሪያ ነው በ1953 ኦጋደን ብሎ የሚጠሩት ነው ከዛም አልፎ ተርፎ የጣሊያን ኮሎኒ የነበረውን ኤሪትሪያ በ የሀገሪቷ ችሎታ ኖሮት አይደለም ይሄ አሜሪካን ኢምፔሪያሊስት ዊሽ ስለሆነና አሜሪካኖች ኢትዮጵያን አዝ ስቴፒንግ ስቶን በመጠቀም አፍሪካን ለመቆጣጠር ያደረጉት ስትራቴጂ ነው እንጂ ከዛም በፊት እንግሊዞችና ፈረንሳዮችና ጣሊያኖች መሳሪያ ነጋዴዎች በአንድ ሳይድ ሲሲል ሮድስ ከካይሮስ ካፕ ካፕ የሚባል የራሱ ኮሎኒያሊስት ፕሮጀክት የሮዴሺያ አባት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ፈረንሳዮች ከዳካር እስከ ጀቡቲ የሚለውን ኮንሴፕት ዲቨሎፕ አደረጉ እንዳውም ተጋጭቶ ፈሾዳ የሚባል ጦርነት ላይ ፈሾዳ ትንሽ ቪሌጅ ነበር የሳውዘርን ሱዳን አሁን ጠፍታለች እዛ ላይ ተዋግተው ነበር የጀርመን ዩኒፊኬሽን ነው ያቋማቸው ስለዚህ ባጭሩ ያንኮበሩ ምን ይልክ እንኳን ጥይት የሚገዛ ፋብሪካ ሊኖረው ጫማ ተራ ሳንዳል ጫማ የሚሰራ ፋብሪካም የነበረው ሰው አይደለም ይሄ ቆልጭ ብሎ መቀመጥ አለበት the only difference የመጣው አቢሲኒያን ዋርሎድ ባንድ ሳይድ ያንኮበሩ ምን ይልክ በበሌንኛው ሳይት የትግራይ ካሳ በኋላ ስሙን ቀይሮ ንጉስ ነኝ ብሎ ዮሐንስ ያወጣው በሌላ ሳይድ የጎንደሬ ወይንም ቀማንቱ ቴድሮስ ስምራሱ ስሙ ካሳ ነው በኋላ በተክነቷ ነው ቴድሮስ ያለችው ሌላውም ደግሞ የጎጃሙ ኃይለ ትክላይማኖት ፍኩክሮች ነበራቸው የጁሞ ሮሞ በዛን ጊዜ በሰሜን አቢሲኒያ ላይ ጎንደር ላይ ኪንግ ሜከርስ ነበራቸው ይሄ የኢንተር አንተራ ቢሲኒያን ዋርሎድስ አንዱ ሌላውን ለመብለጥ በሚያደርገው ታክቲካል ጉንኝነት ከመራባዎችና ከኢምፔሪያሊስቶች ጋር ምን ይልክ ሰክሲድ አደረገ መሳሪያም አገኘ አዲስ አይነ ጦሩ ምን ተናሉት of course alliance-ዎቹን ፈጠረና እቺን ኢትዮጵያ ይፈጠሩ እሱ ነው alright alright እዚች ጋር ፕሮፌሰር ስለ ፋሾዳ የፋሾዳ ጦርነት ማምጣልና ለምሳሌ የጋምቤላ አሁን ጋምቤላ ምን ነው ክልል ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ከዚህ ከጦርነት ከመገናኙ ነገር አለ አለ እሱን እንድታጸዳልኝ ፈልጋለሁ ሁለተኛው ይሄ የኦጋዴንና የሰፊ የሶማሊያ አከባቢ በስጦታን የመጣው እንዴ ነው የመጣው ራስ እንግዲህዞቹ ሰጥቶ ሲባል ምን ማለት ነው ኢን ኢን ሪል ፖለቲካል ተርምስ ምን ማለት ነው አንደኛው የጋምቤላው የመጣበት ምክንያት ጋምቤላው ወደ ኢትዮጵያ የተጠቀለለበት አዎ የተጠቀለለበት ጊፍት የተሰጠበት ምክንያት የፈረንሳይኛ እና የእንግሊዝ ኢምፔሪያሊስቶች ኮንትራዲክሽን ነው። እህ እህ ኢምፔር ስቴት ነው ዲፔንደንት የሆነ ስቴት ነው። 
ዳፐር ሃንድ ያለው ኢምፔሪያሊስት ፎርሱ እሱ በሚመቸውና ኤክስፕሎድ በማድረግ በሚፈልገው በኩል በቋራጭ ለምን ልክ ሰጥቶ ወይ በመን ልክ በኩል ተሻግሬ እዛ ያለውን ሀብት ዘርፋለው ያለው ኢምፔሪያሊስት ፎርሱ ነው የሶማሌው በመጀመሪያ ደረጃ ሲንክለር የሚባል የአሜሪካን ኩባንያ የኦይል ኩባንያ በ1929 ፔትሮል ያገኘለሱ በ1940 ሲንክለር ራሱ ኩባንያው ለፕሬዝዳንት ሩዝቬልት ደብዳቤ ይጽፋል ፕሬዝዳንት ሩዝቬልትን በመማጸን እዚህ ትልቅ የፔትሮል ኪሚችት አለ ምንም እንኳን ሚድል ኢስት ኦስት ውስጥም ትልቅ የምና ኮንትሮልም ብናደርገው የሳውዲ አረቢያ ነው ምናምን ነው የሚያወሩት ወደፊት እንዳው የአረብ ናሽናሊስት ሴንቲመንት ዴቨሎፕ አድርጎ ከዛ ቢያባረረን as a reserve ምንጠቀምበት ነው ይሄንን ለመጠቀም ደግሞ ምን ይችላል ወዳጃችን ከሆነችው ኢትዮጵያ ጋር ወይንም በዛን ጊዜ አቢሲኒያ ነው የምትባለው ኢትዮጵያ አይደለም ከሷ ጋር ብናዛመድ ብሎ ፕሮፖዛል ያቀርቡት እነዚህ ኦይል ካምፓኒዎች ናቸው መጨረሻ ላይ እንግሊዞች ተዳክመው ከሁለተኛ አረም ጦርነት ከዛ ሊወጡ ሲሉ በአሜሪካን ግፊት እነዚህ ሁለቱ በ47 እና በ53 ዶጋዴን እና ሃውደን ሪዘርቭ ኤሪያ ለኢትዮጵያ እንዲሰጡ ተደረገ ኃይለ ስላሴ ንጉሰ ነገስቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኦጋዴን ሄደው በ1956 ነው እነን እንደ ማስረጃ ማንም ሰው ለሚፈልግ በራሱ ብርሃንና ማተሚያ መስራ ቤት በሶስት ቋንቋ የተጻፈ የንጉሱን ጉብኝነት ወደዛ ከባቢ የሚያሳይ ትልቅ የፕሮፓጋንዳ ብሮሹር ብርሃንና ማተሚያ ማጥቷል ይሄንን እናንተንም ፕሮቫይድ ላረጋችሁ ይችላል ሌላኛው አንደኛው ኢምፖርታንት ደግሞ ምንድነው ያኔ የዩሮፒያን ኢንተር ኢምፔሪያሊስት ኢንፍሉዌንስ ኢንዳይሬክት ናችን አገር ኢንዳይሬክትሊ በነሱ ኢንፋክት ሰማይ ኮሎኒ አይነት አገር ሲፈጥሩ አንድ አንድ ጎበዝ ዲፕሎማት የአሜሪካን ዲፕሎማት ማርሴ ውስጥ ኮንስለር የሆነ ግን መረጃ ነው እና ይሄ ሰውዬ በየቀኑ ማርሴ ወደብ ከተማ ነች ይሄድና ከአፍሪካ የሚዘረፉ ንብረቶችን 100 መርከብ 200 መርከብ እቃ ይዞ ይመጣል ወደ ማርሴ እና ለዛን ጊዜ የነበሩት በ1900 ጊዜ 1900 አንድ 1900 ጊዜ ነው ደብዳቤ ለፕሬዝዳንቱ ይጽፋል ይሄ እነዚህ ዩሮፒያኖች ይሄንን ጥቁር ክፍለ ሀገር እየዘረፉ ነው በየቀኑ ማርሴ እስከ 200 መርከቦች ይገባሉ ሁሉ አይነት ዘረፋ ነው የሚመጣው ከዛም አልፎ ትርፎ አቢሲን ካቢሲኒያም ያ አቢሲኒያ ቡና ይመጣል አለ እሱንም ይጽፎ አላ እኛ አሜሪካኖች እና ያ አሜሪካን ኩባንያዎች እዚ ጥቁር ኮንቲኔንት ውስጥ መግባት አልቻልንም ምክንያቱም እነዚህ ኮሎኒያሊስቶች መንገዱንና ሁሉን ነገር ዘክቶ እንደኩላክ አፍሪካኑን እንደ ባሪያ ይዘው ለኛ ምን ሲለም እቃችን ምን ሸጥበትና መሳተፍ ምን ይችላልበት ይልና ግን አንድ ዊክ ፖይንት አላል አቢሲኒያ የምትባል ሀገር አንድ ያንግ የሆነ ፕሪንስ ተፈሪ የሚባል አለ ይሄ ፕሪንስ በራሱም ማይተማመን ደካማ ጥቁር የሚጠራ ግን በፈረንጆች የተከበበ ከመጻፉ ነው ነው የሚነገረው የሬቃል አይደለም ስለዚህ ይሄ ዊክ ሊንኩን በተሰን ገብተን ይሄን ፕሪንሴስ ለንጠቀምበት እንችላለ ብሎ ይጽፋል ሲጨቀጭቅ ሰውዩ መጨረሻ ላይ የአሜሪካን መንግስት ምንድነው የምትፈልገው ብሎ ይጠይቆታል መጻፉ ላይ ነው የተቀመጠው አይ አቢሲኒያ ሄደን ጉንኝነት መፍጠር አለበት እንግዲህ አሁን ፍጥር ሲሉት ተነስቶ ኤደን which is a british colony yahun southern yemen mibal za consulate ikeftal bahala be 1903 diredawa motto karasmo konun gar yemejemara diplomatic relation fetral bezam amedemo tefararmo yihar academy indikefet military school fetralen bulo ihe mitayo addis ababa yallo american embassy keza simunet gar no yemetto objective acho simple no አቢሲኒያን አዝ አን ስቴፒንግ ስቶን በመጠቀም ያሉትን ዩሮፒያን ኢምፔሪያሊስት ፎርሶችን አዳክመን ሱቃቸውን እንዲዛልን ነው ይሄ ፖሊሲ 
እስከ ዛሬ ድረስ ቀጥሏል ሁለተኛ ኃይለ ሥላሴን ሁለተኛ ዓለም ጦር ደት በኋላ ሲመጣ አሜሪካኖች ለኃይለ ሥላሴ one of the most modern army ነው የገነቡለት 44000 mechanized የሆነ ታንክ ያለው air force ያለው የባህር ኃይል ያለው ነው የገበኙለት እና ለላ አፍሪካ ፖሊስም አልነበረው for that matter ነጻ ሲወጣ ከሳውዝ አፍሪካ በስተቀር አፓርታይዶች እዛ አፍሪካኖች ስልጣን ከያዙ በኋላ በ1947 ጠንካራ ኃይል በአፍሪካ ኮንቲነንት ውስጥ አልነበረ ኢትዮጵያ ብቻ ነበር ሱሙና አገነኑት ነሲልቪያ ፓንክራስት የሪቻርድ ፓንክራስት እናት የዚህ ነገር ስም ከአቢሲኒያ ወደ ኢትዮጵያ ቀየረችው አንድ ፈረንጅ ሰይት ነች እሱ ከዚህ ሀገር ሄዶ እንግሊዝ ሀገር ጣሊያን ወረራ ጊዜ እንግሊዞች ሰክሬተሪቱን እንግሊዘኛ መንትጽፍል ብሎ ሲያመጣት ወጣት ልጅ ሶራ ሰራ ሲልቪያ ፓንክራስ ሲልቪያ ፓንክራስ የሪቻርድ ፓንክራስ እናት ነች ያኔ አቢሲኒያ ነው የሚባለው ሱም ራሱ ሊግ ኦፍ ኔሽን ሄዶ ስፒች ያደርክ አዛ አቢሲኒያ ነው የተናገረው እንጂ ኢትዮጵያም ይባል ሀገር አልነበረም ስሙ ስሙ የመጣው ኮለተኛ ዓለም ጦርነት ዋላ ጣሊያኖች ፋሽስት ጣሊያን ከተሸነፈች በኋላ እዚ ሲመጣ እኔ ስሙን ቀይራለሁ አለች ፕሮቴስታንት ነች አንግሊካን ሰይት ነች ባይብሏ ኦልድ ቴስትመንቱን በደንብ ስታነብ በሰባ ጊዜ ኢትዮጵያ ምን ይልቃል አለ ኢትዮጵያ ማለት የግሪክ ወርድ ነው አቢሲኒያ መግሪክ ወርድ ነው ጥቁር ማለት ነው በአረቢኛ ሀበሻ እንደሚሉት ማለት ነው እና እሱ ነው መጣችና ቁጭ አደረገች ወደ ኢትዮጵያ ቀየረችው አገናኘችው ከሰለሞን እና ከሳባ ሰለሞን ሳባን ማይቷታ ያቀብ ሰለሞን ከሞተ ከሰባ አመት በኋላ ነው ሰይተ ወለደችው እንሺ ዘመን ሚስ ምንም አይነት ሂስቶሪካል ኮነክሽን የለ ነገር ተቀባባና ከገነቡለት በኋላ ስሙንም በላይ ከፍ አደረጉ እስከ ራስተፈሪያን ድረስ ድረሰ መጨረሻ ላይ ህገ መንግስት የሌለው ባሪያ የሚሸጥ አገር የብዙ ህዝቦችን ጮቆኖ ባህላቸውን ሳይኮሎጂያቸውን ኢንፋክት ተራሪስት ስቴት ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ሴይ እና ዲፔንደንት እና በተላከበት ቦታ የኮሪያ ጦርነት የገባ እሱን የማይመለከተው ኮንጎ ድረስ ተልኮ የማይመለከተው ፊሽካ ሲነፉለት ጌቶቹ ይልካል ለኮ ያኔ ደሞ ፒስኪፒን ብሎ እንደሚልከው ኤኒዌይ ዲፔንደንት ሰማይ ኢንዲፔንደንት ካንትሪ ነበረችች ሶ አጠቃላይ ዘ ሜኪንግ ኦፍ ሞደርን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መሐመድ ባንተ ትንታኔ ዲፔንደንት ኮሎኒያል ስቴት የሚለውን ሰሰብ ተገዟለ ይሄ ቦኒ ሆሎኮምብ ተከክል ነው ተከክል ነው ባንድራው ኮመን ምን እንደለው አንድ ሉዑላዊ ሀገር ህዝቡን አክብሮ በራሱ ኢኮኖሚ ላይ የቆመ ተመጽዋች ያልሆነ የራሱንም ቀጠና የሚወድ አዲስ ቪዥን አለው ክላስ ሩሊንግ ክላስ ሲኖር ነው ይሄ ፊዴራል ክላስ ነው ከፊዴራል አልፎ ደግሞ አይዶሎጂካል ቤዙ የኦርቶዶክስ ቸርች ነው የሚነገረን የነበረው ልጆች እንደሆነ ልጆች በነበርንበት ጊዜ ይሄ ሀገር በሰማይ መሬት አይታረስም ንጉስ አይከሰስም ህገ መንግስቱ ይሄ ነው ንጉስ ከከሰስክን ዶን ፖለቲካ ተናገረ ብሎ ጸጥታን ትንላል ኦኬ ዘ አዘር ስትራክቸር ኦፍ ኢት ከህዝቡ ሁኔታ ጋር ስታዳምጡ ያ ማራም ክል ሰው ሆነ ይኩል ቦታ የኦሮሞም የምሉ የሚገርም ነገር የሱራሱ መረጃ ሐላፊው ሰለሙን ከድር ነው የሚባለው አይ ዶንት ኖ ስንት ወጣቶች እንደሚያቁ ስንት የህዝቡ ክፍል እንደሚያቃላቅ ሰለሙን ከድር አባቱ ሲሪያዊ ነው እናቱ ነች አማራ የኢትዮጵያን መረጃ ያስተዳደረሰው በነገሱ ዘመን በነገሱ ዘመን የኔ አባቴ ጓደኛ የነበረ ሊባናሳዊ ሰውዬ ነበር እኛ አረቢኛ ሰለሙን እናገር ኤቦኑ መር ነው የሚባለው በ52 አመቱ ኢትዮጵያውነት ዜጋ ወሰደና ለክ ዜግነቱን እንደወሰደ ምክትል ሚኒስተር ሆነ እዚህ ሀገር ውስጥ የሎተሪ ምክትል ሚኒስተር ምናልባት ጎልማሳ የሆኑ ኢትዮጵያውያኖቹ አዲስ አበባ ቢኖሩ ሳይቆት አይቀርም በዛን ጊዜ ግን ኦሮሞ ማለት ያሳሰረ ነበር ሬዲዮና ቴሌቪዥኑ ደግሞ የሚያወራው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ እስላሞች ዛሬባ አላቸውን አከበሩ ይላል ፊዴራል ባክዋርድ ኔሽን ቢልድ የሚያደርግ አይዶሎጂ የሌለው 
ኮንሰፕቱ ፔዛንቱን በገባርና በእንትን የከፈለ ኢቭን ያማራውን ፔዛንት ከዛ ውጪ እንትን የለውም መጨረሻ ላይ አብዮት መጥቶ ጣለው እዚ ላይ ፕሮፌሰር መሐመድ አይ ቲንክ ኢንትረስቲንግ ነጥ ነው አንድ አብታሙ አለባቸው ሚባል ጻፊ ካለው ነገር ጋር ትንሽ ስትራይክ ስለላደረገኝ ነው አንተ አሁን አይዲዮሎጂ ማለት ነበርውም ነው ምትለው ስቴት ቢልዲንግ ፕሮሰሱ አይዲዮሎጂ ማለት ነበርውም ኤክሰፕት የቸርቹ ሱንተውን አይዲዮሎጂ ብቻም ሳይሆን እዛ መጻፍ ላይ አብታሙ የሚለው የስቴት ቢልዲንግ ፕሮጀክቱ ባጀት ማለት ነበርው ባጀት አለ ነበርው ማለት ወታደሮቹ ሳላሪ አለ ነበራቸው ወይም ደሞ ዛል ነበራቸው ስለዚህ ሄዶ ሰው ላይ ያሰፍራል እዛ ፒዛንቱ ላይ የበዘበዘ እንዲኖር የመጠመጠ እንዲኖር ከዛ እየተቀበለ እንዲኖር ተደረገ ያ እስካሁን ያለውን የሀገር መንግስቱን ኮንትራዲክሽንስ ወይም ተቃርኖች ለመፍጠር ቻለ የሚል ትንታኔም አለው አይዲዮሎጂ ማለት ነበርው ማልክ በጀት ማለት ነበርው ባይ ነው ሀብታሙና አንድ ኤግዛምፕል አንድ ምሳሌ ዛ ላይ መሰጠው ምንድነው ሰውየው ከተመለሰ በኋላ ባርባ 3 ላይ በፈረንጅ አቆጣጥር የመጀመሪያው ወያኔ የሚባለው የፔዛንት ሪቮልት ተካሄደ ትግራይ ውስጥ ራያ ያ ሪቮልት ኦፍ ኮርስ እንግሊዞች ከአደን ተነስተው ነው ባውሮፕላን እየደበደቡት ጦር ሲያመጣ የዘ ብሪትሽ ሮየል ኤር ፎርስ እና ጦር ራሱን ጦሩን ሲያመጣ ጦሩ ህዝቡን እንዲቀልቡ ብሉ ነው ያስቀመጠው አንደኛው የሁለተኛው ወያኔ ከሚጠክሰው ታሪካዊ ብስጭት ትግራይ ደህየ ከዛ ማልፎ ካዷ ጦርነት በኋላም ረሃብ ገባ በሁለት በመጀመሪያም ወያኔ ጊዜ የኃይለ ስላሴ ያሰፈራቸው ጦር ደሃ ፔዛንቱ እንዲቀልበው ነው የታዘዘው ትክክል ነው እና ይሄ ሂስቶሪያኑ ያለው ትክክል ነው ምክንያቱም ጦር ያመጣል በሰፈሩ ያሰፍራል እዛ ሚኖረው ፔዛንት መቀለብ አለበት ጦር ኢን ሞደርን ሴንስ ኦፍ ኢት የሞደርን ኔሽን ቢልዲንግ ነው ይሄ ሰው የፊውዳል ነው የሞደርን ኔሽን አመለካከት የለው ሞደርን ኔሽን ደግሞ ብዙ ከመደብ ጭቋና በስተቀር የቋንቋ ኢኳሊቲን ሊፈጠር የሚችል የህዝቦችን ኢኳሊቲ ለመፍጠር የሚችል ከኢምፓየር ወደ ኔሽን ለመቀየር ትልቅ የቡርጃ ኮንሰፕት ነው የኔሽን ኮንሰፕት ይሄንን አይነት አመለካከት ገዢ መደቡ ማል ነበርው በውስጡ በኋላ ትንንሽ የሞደርን ኢኮኖሚክ በኢምፕሪዩ ደረጃ ዴቨሎፕ ያደረጉ ነበሩ ኢምፕሪዩ ዎርኪንግ ክላስ ነበረ ትንሽ ትምርት ቤቶች ተከፍቶ ነበር ምናምን መጨረሻ በዚህ ኮንትራዲክሽን ይዞት ቀለጠና ወደቀ ስለዚህ የክላስ ክላስ ራሱ ፊውዳሉ ክላስ አልወለድም ያው በሱና በፔዛንቱ ማከል ነው ያለው ፊውዳሉ ፓራሳይት ክላስ ነው ከፔዛንቱ የነጠቀ ምን ይያለ የሚበላ የሚደንስ ከዛ አልፎ ተርፎ ሰርፕለስ ቫልዩን ከወሰደ በኋላ ወደ ሌላ የሚተረጉሙ የኢኮኖሚክ ትርጉም የለውም የሚያደርገው ምንድነው ኮንሰምሽን ነው ስለዚህ ኢኮኖሚክ እንትሩ ቢልድ ሊያደርጋል ይችላል ማርኬቱን ቢልድ ሊያደርጋል ይችላል እሺ በጣም ጥሩ ወደ ሁለተኛው እንለፍ ፕሮፌሰር እንግዲህ ደርግ መጣ አሁን ያልከው ተቃርኖች ሁሉ አሉ ስቴቱ ደርግ ወታደራዊ ደርግ ተቀበለው የደርግ ተቃርኖች ምን ነበሩ ለምሳሌ በዛ ጊዜ እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች መጡ ህብረ ብሄራዊ ፓርቲዎች እንዲሁም የብሄር ፓርቲዎች መጡና የነበረው ተቃርኖና የህብረ ብሄራዊ ፓርቲዎቹ ተሸንፎ መውጣት 1991 የብሄራዊ ፓርቲዎቹ ማሸነፍ ይሄንን እሺ በሁለተኛው መጽሐፍ ላይ ተንተ ነው ቻፕተር ውስጥ ተንተ ነው አለና ብሪፍሊስቲ በጣም ጥሩ በመጀመሪያ እቲ ጽሄ የአብዩታው አመለካከት ይሄ ሪቮሉሽናሪ ኮንሰፕት መደባዊ አናሊሲስ ምናምን የጀመረው የሞደርን ኢትዮጵያ ፖለቲካል ኮንሺየስነስ ዴቨሎፕስ ያደርግ ነው ኦኬ ከተማሪው ንቀናቀይ ነው ከነሱም አንዱ አለልኝ ወከነ ነው ማንም ወከነ በአንድ ጽሁፍ ላይ ሲናገር ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች ሀገር ነች ከነሱም አንዱ በጣም የሚጠሉትም ሶማሎች ይኖርባታል ነው ያለው 
ይሄ ማለት ምንድነው ይሄ ህብረት ህብራዊ ሀገር የህዝቦቹን እኩልነት ተቀበል አይደለም ሊቀጥል አይችልም በእንደዚህ መልኩ ሁለተኛ ግን መምነው ወደዚህ ሀገር ሲመጣ ትምርቱን ጨርሶ የመንግስቱ ነው አይ ወንድም ወንድም ሲያይ ኤርትራም ሄደ ፌዴሬሽን ነው ተባለ ኤርትራ ሲሄድ ነጻ ጋዜጣ አለ ባንድራ አለ ኤርትራ ፓርላማ አለ ጣሊያኖች ክራፍት አደረጓት ኤርትራ በ80 አመት ውስጥ ሶርት ኦፍ ኢን ኢምብሪዩ ኦፍ ኢንዱስትሪያላይዜሽን አለ ከተማዋን ጽሁፍ ምናምን እዚ ደግሞ ንጉስ አይከሰስም በመሬት አይታረስም የሚባል የሚድል ኤጅ ሲስተም የነበረበት ሀገር ነው ሁለቱን ፌዴሬሽን ብሎ አሜሪካኖች ናቸው እንኳን ኢትዮጵያ ችሎታም አልነበረም ሲያጋቡ ሄዶሲያ ይሄ ሊሆን አይችልም እንደዚህ ከቀጥልን ሊሆን አይችልም ይሄ ትዳር አለ ወይ ፌዴሬሽን በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ያለው ፌዴሬሽን ዝሆንና አይጥን ማጋባት ነው እዚ this is literally what they said this literally what he said ዝሆንና አይጥን ማጋባት ነው ሊቀጥል አይችልም እሱ ሲዳማ ነበር መጀመሪያ የተመደበው ሲዳማ አካባቢ የነበሩት ንፍጠኛ ክላስ የራሳቸው ፐርሰናል እስር ቤት ነበራቸው ሰው ያስሩ ነበር ጧስ ተስተል ፋንተ ሲዳማ ሆነ እጅ ካልነሳ ተታሰራል ያስራል ሰው የራሱ የራሱ ፕራይቬት ፕሪዝን አለው እና እንደዚህ አይነት ሀገር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ተብላ መትጠራው ያነ የዚህ ሁሉ ጥርቅም የተማሪው ንቅናቄ አድማስ መስፋት ያ ብዩታው ያ መልካከቶች መምጣት የዲሞክራሲ ጥያቄ መምጣት የበህሮች ጥያቄ መምጣት የፔዛንቱ ጥያቄ መምጣት የሴቶች ጥያቄ መምጣት የእስላሙ ጥያቄ እኩልነት መምጣት የዲሞክራሲ ጥያቄ መምጣት ተጠራቀመና መጨረሻ ላይ በስፓንቲዮኒስ ሪቮሉሽን ቀለጠ አሁን ያ ስርዓት ሲቀልጥ የተዘገ የተደራጀው ድርጅት ኢኖርማል ሰርክምሰንስ አርሚው ተደራጅቷል ኮር አለው ምን አለው ሁለት ህብረ በህራዊ ድርጅቶች አገር ገብ ከነሱ ከበርተ የተወጣጡ ግን አብዮታ ያ መልካከት ያላቸው አንዱ ኦል ኢትዮጵያን ሶሻሊስት ፓርቲ የሚል ሜስ ሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢፒአርፒ ነው ከሚገርመው ዲስፓይት እነሱም ቢሸነፉም የስትራቴጂክና የታክቲክ ሚስቴት ሚስቴክም ቢያረጉ ሁለቱ ድርጅቶች ህብረ በህራዊነን ለኢትዮጵያነን የተዘጋጀ ነው ሲሉ ከሚገርመው ነገር ደግሞ እዛ ድርጅታቸው ውስጥ የኦሮሞ ድርጅት ፈጠረ ኦፒዲዮ የሚለውን ኮንሴፕት ተፈጠረ ወያና አይደለም ኢፒአርፒ ነው ኢፒአርፒ ኢፒአርፒ ነው ኦፒዲዮ የሚለው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ኢፒአርፒ ነው የፈጠረው እንዴት ነው አንተ ኢትዮጵያዊ ብለ ኢፒአርፒ ኢትዮጵያን ፒፕል ሪቮሉሽነሪ ፓርቲ ብለ ትልቁን አንዱን ክፍል የኢትዮጵያ ኦሮሞን ለሱ ለብቻው ድርጅት ለምን አስፈልገ? የራሱ ራሱ ነው ቻለ ጥያቄ ነው እኔ ከመያከራከረኝና ኮንሽየስ ጋር ሜሶር ራሱ ምንም እንኳን ቼርማን ኦሮሞ ቢሆኑ ዶክተር ሃይሌ ፍዳ እነሱ ድርጅት ፈጠሩ ስትጠይቃቸው ቴክኒካል ነው ህዝቡን ሞባይዝ ለማድረግ ነው ይላሉ እኔ ግን እሄ ትክክል አይመስለኝም ከዛ ነው ወያኔ ኦፒዲዮ የሚለው አይዲያው ከዛ ለማጣ ለማለት ነው ድርቅ የነበሩትን ኮንትራዲክሽኖች አንድ የመሬት አዋጅ አወጀ አንድ ሜጀር ኮንትራዲክሽኑ ፈጣ ሁለት የቤት የከተማ ላንድሎርድስ የነበሩ አንድ በኩል የፔዛንት መሬት ወስቶ ጭሰኛ አድርጎ ከዛ በነፊት የሚያረግ እሱ ራሱ ደግሞ ከተማው ውስጥ የኖረ ቤቶች እየሰራ የሚያከራየው ክፍል ይሄ እንደ ክላስ ቀለጠ በመሬቱ አዋጅና በእንትናዎች ቀለጠ ደህየ ሌላ የበህር ጥያቄ ፈጥቆ መጣ ሁለቱም ድርጅቶችም ስለ በህር ጥያቄ ጽፉ ነበር የርትራም ጥያቄ ይጻፍ ነበር የበህርን ጥያቄ እፈታለው ብሎ ድርቅ ኢንስቲትዩት ኦፍ ናሽናሊቲስ ይም ላስቀመጠ በኮሚሽን ደረጃ 15 ጥናት ነው ያጠዱት ከ 15 ጥናት ቋንቋን ተገን አድርጎ ነው ያጠዱት 
የመጀ ፕሮፌሰር ላፒሶ ራሳቸው የዚህ ኮሚሽን አባል ናቸው ሳቸው ሊጠየቁ ይችላሉ። ቋንቋን ተገናርጋቹ የህዝቡን አሰፋፈራ አጥኑ ብሎ ሲያመጣቸው 10 ሚሊዮን ዶላር ነው እንደ ባጀት መንግስት ያስቀመጠው ደርግ የመጀመሪያው ጥዳት እንደቀረበ ከነማፑ ወታደሮቹ ሳይው ይሄ ሁሉ ሶማሌ ነው ወርባታ ነው ያሉ። አው ይሄ ማረጋን ይችላል። ኦኬ መቦዝ አለበት ተበውዙ 15 ድረሰ መጨረሻ ላይ ወታደሮቹ በኋላ ሶሻሊስት ነን የሚሉት እኛ ይሄ ማድረጋን ይችላል የድሬዳዋ ራስ ገዝ ያሰብ ራስ ገዝ ዮጋዴ ራስ ገዝ ብሎ ራሳቸው ወሰኑ በሶስተኛው ምዕራፍ ላይ እንነጋገራለን እቺ አሁን ክልል ተብላ የተለጠፈችዋ ከደርግ ፋይል ነው እንጂ ወያኔ ቹሎታውም አቁሙም ኖሮ ታላጠና ና በደርግ ጥናት ላይ ነው ተመስርቶ እዛ ፋይሉን አግኝተው እዛ ሲገቡ ፋይሉን አግኙ ተስራምስቱም 14 ተኛዋ ነው ወስዶ የለጠፈዋት ለዚ ደሞ መረጃ የሚሰጠ በ1991 ሴፕቴምበር አፍሪካ ኮንፊደንሻል ነው ሪሊዝ ያረጋችሁ የብሪቲሽ መረጃ ጆርናል ኦኬ ይሄ 14 ተኛው ጥናት የመንግስቱ ኃይለ ማርያም መንግስት ያጠናው ኢንስቲትዩት of nationalities in the state of nationality commissioner we neberu bahala ambassador horu ambassador haylu ibalalu brasil sinoru nebera ndo le maraja so untin indil no li fata yal chalo ye nationality tiyak meftat ale machal ke hebre beherawi dirijitoch gar gib gib magbatna ye hebre beherawi dirijitochim ye strategy na ye tactic tifat na meshenef kaza wedi ethno nationalist movementoch develop madrak ከኤርትራ የኤርትራን ጥያቄ አለመፍታት ይሄ ጎር ፈደረገና 91 ላይ ፈረሰ ይሄ ነው የደርግ ታሪክ ከዛ ውጭ አይደለም